Bu şekilde c ve d aralığında sürekli olan f fonksiyonunu görüyorsunuz. c ve d yerine a ve b'yi kullanmadım çünkü onları sonraya saklıyorum. Bir de büyük f fonksiyonunu tanımlayalım. c ve x arasında fonksiyonun sürekli olduğu bu aralıkta yer alıyor. Evet, c ve x arasında eğrinin altında kalan alan yani f, t, d, t. İşte buradaki alan büyük f, x. Kalkülüsün temel teoremine göre f x eğer bu aralıkta sürekli ise büyük f x her x değeri için türevlenebilir. Tekrar ediyorum büyük f x c d aralığındaki her x değeri için türevlenebilir. Bu durumda büyük f üssü x küçük f x'e eşit olur. Evet buraya kadar her şey tamam. Şimdi kalkülüsün temel teoremine ikinci temel teoreme yani belirli integralleri değerlendirmemize yardımcı olan teoreme bağlayacağım. Evet, hazır mıyız? Diyelim ki fb eksi fa'nın sonucunu bulmak istiyoruz. Küçük bir not, a ve b bu aralıkta yer alıyor ve b a'dan büyük. b burası olsun. Büyük fb için burada x gördüğümüz yerlere b yazacağım. c ve b arasında ft'nin belirli integrali. Başka bir deyişle cb arasında ve eğrinin altında kalan alan. Evet, maviye boyadığım bu alan büyük fb. Bundan büyük fa'yı yani c ve a arasında ft'nin belirli integralini çıkaracağız. Şekil üzerinde de gösterelim. Burası a ise a c arasında ve eğrinin altında kalan alan fa olur. Evet, fa'yı da pembeye boyayalım. Peki, mavi alandan pembe alan çıkarsa geriye ne kalır? Yani bu yeşil alanı bir integral olarak yazabilir miyiz? Mesela a ve b arasında ft'nin belirli integrali dersek olur mu? Olur. Ve karşınızda kalkülüsün ikinci temel teoremi duruyor. f bu aralıkta sürekli ise bu, f'nin ters türevine eşittir. Bakın burada da büyük f'nin küçük f'nin ters türevi olduğunu bulmuştuk. Hatta biz bulmamıştık, kalkülüsün temel teoremi bize bunun böyle olduğunu söylemişti. Hemen not edelim. Büyük f, küçük f'nin ters türevi. Burada ise eğer elimizde belirli bir integral varsa, bu, b'de değerlendirilen ters türev, eksi a'da değerlendirilen ters türev eşit olur. Tekrar ediyorum, ft'nin ab arasındaki belirli integrali, f'nin b'de değerlendirilen ters türevinden, a'da değerlendirilen ters türevinin çıkarılmasıyla bulunur. Kalkülüsün temel teoreminin ikinci kısmı ya da ikinci temel teoremi bundan ibarettir.